Questi sono quattro salti un po' particolari, perché come sentirete tra poco abbiamo il nostro podcast, ma probabilmente questo podcast uscirà anche in video. Proviamo questo nuovo esperimento, vediamo, vediamo come va. Quindi ci saranno delle grafiche, ci saranno delle immagini che in qualche modo spiegheranno il nostro podcast, che sarà anche nella sua formazione un po' diversa. Avremo una nuova rubrica, avremo anche delle informazioni in più, più statistiche, più analisi, insomma sarà un po' rinnovato. Vediamo, noi vi lasciamo questa puntata e vi diamo appuntamento sempre alla prossima qui su Quattro Salti. Ma intanto questi sono Quattro Salti in Spezia Milan. Spezia Milan, valevole per la 35esima giornata di Serie A, si giocherà sabato 13 maggio allo stadio Picco di La Spezia alle ore 18. Il direttore di gara sarà Doveri della sezione di Roma. L'arbitro ha diretto numerose partite del Milan, con statistiche positive per la squadra rossonera. 15 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte. L'ultimo precedente però risale a questo campionato ed è una sconfitta. Udinese Milan 3 a 1. Con lo Spezia, invece, ci sono solo due precedenti per l'arbitro Doveri, una vittoria e un pareggio. E l'ultimo precedente, quando è stato? In questo campionato, Spezia e la Sverona, 0-0. Gli assistenti saranno Bindoni e Bresmes, il quarto uomo sarà Pairetto, al VAR avremo Marini e alla VAR Mariani. Lo Spezia si presenta in una forma non ottimale. La squadra di Semplici, reduce da una sconfitta pesante sul campo della Cremonese, si presenta al diciottesimo posto con 27 punti. Dalle statistiche della Serie A, lo Spezia nelle 34 giornate precedenti ha vinto soltanto 5 volte. In attacco, nonostante alcuni profili interessanti come Enzola, presenta soltanto un 7% di percentuale realizzativa. Sono infatti soltanto 28 i gol segnati dalla squadra. A livello di difesa abbiamo 56 gol subiti con 6 rigori contro di cui 4 realizzati. Per quanto riguarda la disciplina sono 83 i cartellini gialli con 2 rossi e 3 doppie ammunizioni. La squadra di Semplici in questo momento si trova invischiata nella lotta per la retrocessione che sta infiammando questa ultima parte di campionato. Il Milan, dopo una brutta prestazione in Champions League contro l'Inter, deve dare un indirizzo definitivo alla sua stagione in campionato. Probabile spazio ad un mini ampio, non sapremo, lo scopriremo nei prossimi giorni e per questo restate aggiornati sul nostro sito, turnover. Probabile la presenza dal primo minuto di Orighi e di Charles de Ketteler, ma aspettiamo le ultime eh, per poter confermare questa sensazione. Adesso una nuova rubrica. Non abbiamo mai fatto una novità che è quella di vedere, anzi sentire, le parole degli allenatori. Partiamo dall'allenatore dello Spezia, Semplici, che ha parlato in conferenza stampa. Eh, Sentiamo le sue parole riportate da Calcio Spezia. Guardando i numeri, parliamo chiaro. In 11 partite abbiamo fatto 8 gol e subiti 17. Abbiamo creato tanto per fare risultato, ma abbiamo subito gol anche particolari. Quindi dobbiamo cercare di mettere in campo un'attenzione diversa sia in fase difensiva che in avanti, cercando di proporre ed essere più cinici. Semplici poi ha parlato anche dei rientri. Rientra Zurkowski, ma non è che abbia 90 minuti, ma è un rientro importante di un giocatore di valore che ha avuto a disposizione solo con la Fiorentina. E su Zola? Zola sta bene, si è allenato tutta la settimana con noi. I ragazzi, a parte lunedì che erano un po' abbattuti e responsabilizzati, si sono buttati a lavorare con grande voglia, determinazione per svoltare la stagione. La squadra l'ho vista bene, poi sabato affrontiamo i campioni d'Italia semifinalisti di Champions League, una squadra di grande valore. Con le buone o con le cattive c'è da tentare un'impresa. E queste le parole di Semplici alla vigilia della sfida in conferenza stampa. Ma adesso il momento più atteso, il momento fantacalcio! Partiamo dallo Spezia. Lo Spezia dovrebbe presentarsi con un 4-3-3, 
eh, i principali siti di fantacalcio danno un Zola titolare nel tridente d'attacco gli infortunati sono molti nello Spezia eh, Bastoni che secondo alcuni organi di stampa dovrebbe essere fuori almeno 15-20 giorni Holm, Sala, Maldini, Beck, João Mutigno per quanto vada la disciplina abbiamo uno squalificato, Agudelo e tre diffidati, Amin, Holm e Ghiasi. Nel Milan, come detto, probabilmente ci sarà un turnover più ridotto rispetto a quello della partita con la Cremonese. Sicuramente saranno fuori Leao, come sappiamo elongazione dell'adduttore, sabato scorso contro la Lazio, e Ben Nasser, che probabilmente rientrerà tra molti mesi visto l'infortunio eh, durante la semifinale di Champions contro l'Inter e di Ibrahimovic, che sappiamo è a lungo infortunato da molto tempo. La stagione probabilmente anche per lui finita si tenterà a fine maggio. Un solo squalificato tra i rossoneri, ciao, e ben quattro diffidati, Kier, Kalulu, Pobega e Rebic. I precedenti tra le due squadre, Spezia e Milan, vedono un quasi equilibrio, nel senso che abbiamo tre vittorie per il Milan e due vittorie per lo Spezia caso più unico che raro nessun pareggio tra le due squadre quindi ci aspettiamo una partita comunque spettacolare sabato che sarà visibile su da zone io vi auguro buona partita e ci sentiamo alla prossima questi erano quattro salti su spezia milan